Good morning, students. I am uh, Mrs. Sira Telang, uh, Social Science teacher of uh, Sentence Higher Secondary School, Harda. Today, I am going to teach uh, class 10, chapter 1, Resources of India. And this is my first uh, video. Uh, today's topic is uh, resources, means sadhan. Resources, kya hote hai? Sadhan, kya hote hai? Sadhan ya resources, wo hote hai, jo chije hoti hai, jo hume, humari needs ko fulfill karte hai. Anything which fulfills human wants or needs. They help us to live uh, peacefully in our lives. Such as, uh, we can see the resources. Resources kitne prakar ke hote hai, two types ke hote hai, natural resources and man-made resources. So, yeah, hum abhi dekhenge, wo natural resources hai. Natural resources joh hai, hume nature ke dwara diya jata hai, aur uh, hum usko, humare needs ke anusar, unko convert karte hai, specifically, for our needs. Jaysay water hai, water ko hum, अलग अलग तरह से यूज करते हैं जैसे फॉर ड्रिंकिंग है क्लीनिंग है इरिगेशन है कुकिंग है इसके अलावा भी काफी हम इसको वाटर का यूज करते हैं आप इसके बारे में और भी सोच सकते हो और अपने आ, आ, उसमें नोट कर सकते हो रिसोर्सेस में देखें तो other than water, main resources jo hai, wo hai soil, water, forest, wildlife, air, energy, etc. Ye sari jo hai resources jo hai, hume nature ne diye huye hain. Aaj hum isme se ek specific uh, resource jo hai soil. Iske baare mein hum detail mein aaj discuss karenge, baat karenge. Now, what is soil? Soil jo hai, wo uppermost layer of earth hai, jo ki काफी वैल्यूएबल है क्योंकि मोस्ट ऑफ पूरा जो वेजिटेशन है या तो वाइल्ड लाइफ है ह्यूमन से ये सारे इसी पर ही डिपेंड रहते हैं क्योंकि वेजिटेशन होता है सोइल में और उसी को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स हैं ह्यूमन से उसको कंज्यूम करते हैं इसलिए ये हमारे लिए काफी वेल्दी है और ये ज्यादातर बनता है वो रॉक्स Parent rocks and vegetation है, dead animals है, इससे ये जो crust layer जो है, वो soil की जो layer है, वो बनती है. Formation क्या होता है? Soil बनने का formation काफी slow होता है. काफी मतलब बहुत ज़्यादा slow होता है. कहा जाता है कि one inch जो centi, एक one inch जो layer है, वो बनने में thousands of years लग जाते हैं. तो it is a very slow process and it is continuous process. हमेशा वो बनते रहते हैं. Vegetation से, dead animals, bodies की वजह से ये formation जो है उसका soil का बनता ही रहता है इसके बाद आते हैं टाइप्स अलग-अलग टाइप्स के सोइल होते हैं अर्थ पर एक तरह के सोइल्स कभी नहीं होते अलग-अलग टाइप के रहते हैं जिसमें एल्यूवियल सोइल है देन ब्लैक सोइल है रेड सोइल है डेजर्ट सोइल है इसके अलावा माउंटेन सोइल भी होती है तो ये सभी है अलग-अलग उसमें वेजिटेशन अलग-अलग होता है और उसके यूजेस अलग होते हैं उसमें न्यूट्रिशंस अलग-अलग होते हैं और इसकी वजह ज्यादातर एलिवल सोइल जो है वो वेजिटेशन के लिए काफी यूजफुल है क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशंस जो है वो उसके लिए वेजिटेशन के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं अब इसके अलावा हम देखें तो सोइल इरोजन एक अलग दूसरा पॉइंट है सोइल इरोजन क्या होता है व्हाट इज सोइल इरोजन ड्रेनिंग ऑफ सोइल ड्यू टू रनिंग ऑफ वाटर और विंड इसकी वजह से क्या होता है अपर पार्ट जो है सोइल का वो क्या होता है बह जाता है ड्यू टू रनिंग ऑफ वाटर एंड विंड अगर ज्यादा पानी बह के आता है या तो विंड बहता है तो क्या होता है सोइल जो है वो बह जाती है और सो सोइल के साथ न्यूट्रिशंस जो है जो कि जरूरी है हमारे लिए वेजिटेशंस के लिए वो भी बह जाते हैं तो इससे क्या होता है एडवर्स इफेक्ट होता है सोइल पर अगर ज्यादा जिस जगह पर इरोजन होता है वहां पर वेजिटेशंस मुश्किल से होते हैं वहां पर वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है और अगर समझो कि सोइल इरोजन होता है ज्यादा और सोइल इरोजन इसकी वजह से होता है ज्यादातर फॉरेस्ट कटिंग हम लोग जो जंगल को काटते हैं या तो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम रेसिडेंशियल लैंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है वेजिटेशन कम हो जाती है इसकी वजह से सोइल इरोजन होता है हार्मफुल इफेक्ट्स उसके ये हैं कि लॉस ऑफ वेजिटेशन Naturally, अगर उसमें nutritions नहीं है land में soil ही नहीं बचती है, तो फिर vegetation भी possible नहीं है। तो vegetation कम हो जाता है, forest area कम हो जाता है, agriculture land कम हो जाता है, तो ultimately उसके production में भी उस 
असर होता है इफेक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज सॉइल इजन होता है तो फॉरेस्ट कम हो जाए नेचुरली इसकी वजह से क्या होता है रेनफॉल क्योंकि रेनफॉल जो है मेन कॉज जो है वो फॉरेस्ट है अगर फॉरेस्ट कम होता है तो क्या होता है वाटर कम है रेनफॉल कम है रेनफॉल कम होगा तो वाटर रिसोर्सेस में पानी कम हो जाएगा और वो एडवर्सली फिर हम पर पूरे ह्यूमन बींग्स पर और सभी पर असर करेगा इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर लैंड अगर कम हो गई तो नेचुरली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो भी है वो कम हो जाएगा और उस uh, जो बोलते हैं ना क्रॉप स्केर सिटी जो है वो हो जाएगी तो इसकी वजह से ये क्या है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं अब इसको रोकने के लिए सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सॉइल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए हम क्या कर सकते हैं तो वी कैन कंजर्वेशन हम उसको कंजर्वेशन कर सकते हैं तो अलग अलग टाइप से कंजर्व कर सकते हैं मतलब सॉइल को बहने से बचा सकते हैं वाटर रनिंग से और विंड से तो इस, इसके लिए एक जो पॉइंट जो है वो है टू कलेक्ट रेन वाटर जब भी रेन फॉल होता है तो उसका जो पानी जो है वो आप कलेक्शन कर सकते हो एक सर्टन एरिया में जिससे वो पानी बह के ज़मीन के अंदर ना चला जाए या तो आ, किसी ओशन में ना चला जाए इसके बाद सेकंड पॉइंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस जो भी वाटर रिसोर्सेस हमारे हैं जैसे कि ये है रिवर्स है पॉन्ड्स है लेक्स है हमें क्या करना है इसको अच्छे से कंजर्व बना के रखना है कि वहाँ से पानी न बह जाए या तो अलग अलग जगह पर इस टाइप के जो है पॉन्ड्स को तैयार करना चाहिए जिसकी वजह से क्या होता है जो रेन वाटर जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन और तीसरा जो है कंजर्वेशन में मेन पॉइंट जो है वो वाटर को पॉल्यूशन होने से बचाना है तो वाटर पॉल्यूशन अगर कम हो जाता है या तो नील हो जाता है तो क्या होता है पानी भी सही होता है और साथ में फॉरेस्ट और लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें भी उसको काफ़ी हेल्प हो सकती है तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आज हमने देखे सॉइल के बारे में प्लीज़ लाइक और शेयर करें और अगर आपको कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन थैंक यू